Selam arkadaşlar ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Meksika İspanyol mutfağından bizim mutfağımıza uyan bir lezzet tarifini paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Kıymalı taco. A'dan Z'ye bütün tarifimi detaylarıyla birlikte sizlere paylaştım. Umarım izleyince beğenirsiniz. Gerekli olan malzemelerimiz. 1,5 su bardak mısır unu. Yarım su bardak un. Yaklaşık 1-1,5 su bardak arası ılık su. Bir tatlı kaşık tuz. Bir, bir buçuk çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir buçuk çay kaşık zerdeçal. Bir tatlı kaşığına yakın kuru maydanoz. Evet. Ve bir yemek kaşık sıvı yağ. Hamurumuz için gerekli olan tüm malzemelerimiz bunlardır arkadaşlar. Bir kabımızın içerisine mısır ununu, ununu ve baharatları sıvı yağ ilave ediyoruz. Suyunu da ekleyip hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Çok katı olmayacak ve çok da cıvık olmayacak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. İlk aşamada bir bardak ılık suyu ekleyelim. Geri kalan yarım bardak ılık suyu da kontrollü bir şekilde ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Çok katı olmayacak, çok da cıvık olmayacak bir hamur elde edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Oldukça yumuşak, çok katı değil, çok da cıvık, akışkan bir hamur değil arkadaşlar. Normal ekmek hamuru gibi bir hamur elde ettik. Evet, şimdi hamurum biraz dinlensin. Bunu bir kenara kaldıracağım. İç harcını hazırlayacağım. İç harcı için iki tane soğan kullanıyorum. Soğanı yemeklik doğruyorum. Bir kutu konserve Meksika fasulyesi, konserve mısır, bir kutu domates konservesi kullanacağım. Tavaya bir miktar sıvı yağ alıyorum ve doğramış olduğum soğanları hafif rengi dönene kadar kavuruyorum. Soğanlar daha çabuk kavrulsun ve ölsün diye yaklaşık bir çay kaşık kadar tuz ilave ediyorum ve tuzla birlikte kavuruyorum. Dilerseniz bir çimdik şeker de ilave edebilirsiniz. Hem daha çabuk karamelize yapıyor hem de lezzet veriyor arkadaşlar. Evet yaklaşık 350-400 gram kadar kıymayı da ekliyorum. Suyunu çekene kadar kavuruyorum. Eğer yazın konservelik domates hazırladıysanız onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir kutu konserve domates de ilave ettim. Ee, eğer varsa yeşil biber de kullanabilirsiniz. Ben daha sonrasında dolapta bir tane buldum. İnce ince doğrayıp hemen içerisine attım arkadaşlar. Birlikte <gülüyor> devam kavurdum. Baharatlarla lezzetlendiriyorum. Karabiber, kırmızı toz biber, biraz kimyon, acı seviyorsanız acı pul biber, biraz kekik, sarımsak tozu. Sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz arkadaşlar. 
Eğer varsa kırmızı kabya biber de kullanabilirsiniz. Evet, hepsini güzelce kavurduktan sonra Meksika fasulyesini süzgeçe aldım, yıkadım. Süzdürdüm suyunu arkadaşlar. Sonra kıyma harcımı ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Meksika fasulyesi çok yakışıyor ve çok da güzel oluyor. Birkaç taşın da bu şekilde pişirdikten sonra bir kutu konserve mısırı da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şu renklerin güzelliği harika değil mi arkadaşlar sizce de? Tamamını harmanlıyorum ve en sonunda ince kıyılmış maydanoz serpiyorum. Bu şekilde iç harcını hazırlamış oldum arkadaşlar. Evet. Evet kapağını kapatacağım ve bir kenara koyacağım. Şimdi takos ekmeklerimi yapacağım. Evet hamurumuz artık dinlendi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük küçük bezeler yapıyorum. Gördüğünüz gibi mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Elde etmiş olduğum bu hamurdan yaklaşık 20-25 tane takos ekmeği çıkıyor arkadaşlar. Bezeyi aldıktan sonra dilerseniz yağlı kağıt arasına koyup merdane ile açabilirsiniz. Dilerseniz normal tezgaha koyup un serperek açabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında yamuk oldu diye hiç e, tereddüt etmeyin. Çünkü e, bir tasla keseceğiz. Hepsi eşit boy olacak. Evet gördüğünüz gibi yamuk da olsa tasla kesip şekil vereceğim. Kenarındaki çıkan hamurları da Tekrar kullanmak için biriktiriyorum. Evet. Eğer kalın buluyorsanız merdane ile tekrar inceltebilirsiniz. Kağıt da açmak zor geldiği için bana ben direkt tezgahın üzerinde devam ettim arkadaşlar. Bu şekilde çok daha kolay oldu. Biraz unlayarak açtım, büyüttüm bu şekilde. Ve hepsini tasla keserek şekil verdim. Eşit boy oldu bu şekilde. Ve yamuk da olmuyor. Gördüğünüz gibi. Takos ekmeklerimi bu şekilde açtım arkadaşlar. Tüm bezelerin bitene kadar bu işlemleri uyguladım. Kenarında kestiğimiz o parçalarda tekrardan Bezi yapıp bu şekilde açtım ve hepsini tamamını bitirdim. Dediğim gibi yaklaşık 25 tane takos ekmeğim oldu. Evet. Bütün bezelerimi bu şekilde açıp kestikten sonra tavada tek tek pişirdim. Evet. Ocağı tavaya ısıttım. Isınmış olan tavaya tako ekmeklerini koyuyorum ve İki tarafını çevirerek pişiriyorum. İlk etapta arkadaşlar ekmeklerimiz yumuşacık oluyor. Ee, orijinal biz kıtır mısır ekmeği istediğimiz için bu pişirdiğim ekmekleri sonrasında fırında kıtırlaştıracağım. Pişireceğim. Eğer siz kıtır sevmiyorsanız bu şekilde e, kullanabilirsiniz. Bir taraftan taco ekmeklerimi pişirirken bir taraftan da açmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi mısır ekmeklerim harika görünüyor arkadaşlar. Biraz uğraştırsa da sonrasında müthiş lezzetli tanışmış olacaksınız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Her şeyi dışarıdan satın alabiliriz ama evde yapılan lezzet bambaşka oluyor. İçine ne kattığımızı biliyoruz. İlaçsız e, her şey doğal malzemelerimiz. Evde yaptığımız her şey çok daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi yumuşak yumuşak takas ekmeklerimiz arkadaşlar. 
Dilediğiniz gibi bu şekilde yumuşak kullanabilirsiniz. Ama ben e, kıtır yapacağım için sizlere nasıl kıtırlaştırdığımda bunu da göstereceğim. Evet. Bir taraftan normal pişirirken bir taraftan şimdi bunları e, fırın tepsisine alacağım arkadaşlar. Fırın teli kullanacağım. Fırını önceden açıp ısıttım. 200 derecede. Fırın telini de bu şekilde ikişerli olarak hamurlarımı pişirmiş olduğum yufkalarımı takıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde katlayarak bu katladığım yerlerde kıtırlaşacak arkadaşlar. O şekilde kuruyacak. Aynen dışarıdaki o almış olduğumuz yediğimiz e, takoslar gibi olacak. Evet. Emek olmadan yemek olmuyor. Gördüğünüz gibi harika görünüyor bu şekilde bile arkadaşlar. Evet. Şimdi fırına gönderiyorum. Fırında bunlar kıtırlaşırken yaklaşık bir 10 dakika arası kontrol edeceğim. Sonrasında çıkartıp devam e, pişireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça güzel şekil aldı ve kıtırlaştılar. Bu kıtırlık bu şekilde kalmayacak. Çünkü e, malzemelerimizi içerisine koyduğumuz için sonra da yerken çok güzel olacak arkadaşlar. Biraz e, kıymanın vermiş olduğu ıslaklık ve biraz ekmeğimizin kıtırlığı soslarımızla buluşacak. Damağımızda e, eksplozyon olacak bir patlama olacak gerçekten e, bizler severek yedik çocuklarım özellikle çok seviyor onlar için yaptım evet, taco ekmeklerimiz hazır e, ben bir taraftan avokado sosu da hazırladım avokado sosunu dilerseniz en taban katını da kullanabilirsiniz arkadaşlar dilerseniz üzerine kullanabilirsiniz yerken de bu şekilde kıymalı harcımızdan yaklaşık bir yemek kaşığı koyuyoruz arasına kontrollü bir şekilde kırmadan çünkü oldukça kıtırlar dikkatli ederek bolca kıyma harcımızdan taco ekmeklerimizin arasına yerleştiriyoruz. Hepsini bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar dediğim gibi biraz zahmetli uğraştırıyor ama sonrasında çok güzel oluyor. Üzerlerine bir parça kaşar peyniri rendesi ekledim. Ve kaşar peyniri eriyene kadar fırında tutuyorum arkadaşlar kısa bir süre. Sonrasında kızım da bana avokado sosu hazırladı bir taraftan. Avokado sosumuzun içerisinde ne var arkadaşlar? Tuz. Limon ve avokado. Hepsini güzelce çatalla ezdi. Sosumuz hazır oluyor. Evet. Takoslarımızın üzerine bir parça avokado sosumuzdan gezdiriyoruz. Sonrasında maydanoz dilerseniz domates e, dilimi dilerseniz salata yaprağı eşliğinde sunum yapabilirsiniz. Sunum tamamıyla size kalmıştır. Evet. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bizler çok beğendik. Efsane bir lezzet oldu. Tavuklusunu da yaptım. Tavuklu olan tarifi de kısaca sizlere paylaşacağım şimdi. Belki e, kıymalı değil de tavuklu yaparsanız diye e, bunu da sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Kırmızı, sarı ve yeşil biberleri gülden şekilde doğrayıp yağda kavuruyorum. Zeytinyağında sonrasında e, tavukları da jülyen e, şeklinde doğrayıp onları da kavurup Baharatlarla lezzetlendirip soslar eşliğinde e, takosumuza koyup bizler afiyetli yedik. Evet, ekşi krema sosumu da daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Sos tarifleri kızımdan bana yardım etti. Soslarımı bir taraftan bir taraftan da bu şekilde tavukluyu yapıp bizler afiyetli yedik arkadaşlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımızın sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.